ce praz a vedere a unor doar ați putut mânca. Să nu vă apăcăm mai nare cei supri sumanam, a ne aici ne putem la nare ați putut mânca o altă cătifu, mungu, daima. Somo katika kitabu cha nabii Zakaria Bwana asema Furahi kwa nguvu zote ewe binti Sioni Piga kelele za shangwe ewe binti Yerusalemu Tazama mfalme wako anakuja kwako Yeye ni mnyofu na mshindaji Ni mpole amepanda punda na mwana punda mtoto wa punda Naye ataondoa magari ya vita katika Efraimu na falasi katika Yerusalemu na upinde wa vita utaondolewa naye atatangaza amani katika mataifa atatawala kutoka bahari mpaka bahari na kutoka mto mpaka miisho ya dunia neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana Zaburi 145 Nitalisifu jina lako daima na milele e Mungu wangu mfalme. Nitalisifu jina lako daima na milele e Mungu wangu mfalme.
katika balua ya mtakatifu Paulo kwa Warumi. Dugu zangu, ninyi si wafuasi wa mwili bali wa roho. Ikiwa roho wa Mungu amekaa kweli ndani yenu. Kama mtu hana roho wa Kristo, basi si mtu wake. Tena Kristo akiwa ndani yenu, mili ime Tena Kristo akiwa ndani yenu, mili imekufa kwa sababu ya dhambi. Lakini roho ni uzima kwa sababu ya uadilifu. Lakini roho yake yeye aliyemfukua Yesu Kristo katika wafu akikaa ndani yenu basi yeye aliyemfukua Kristo Yesu katika wafu atayokoa pia miili yenu katika hali ya kufa na kuitilia uzima kwa nguvu ya roho anayekaa ndani yenu. Basi ndugu tuna wajibu wetu lakini si kwa mwili tuishi tuishi kama mwili unavyotamani maana mkiishi kama mwili unavyotamani mtakufa bali mkiaifisha mazoea maovu ya mwili kwa gufu ya roho mtaishi neno la bwana na awe nanyi awe pia somo la injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo wakati ule Yesu alisema na kushukuru baba bwana wa mbingu na dunia kwa kuwa haya umeaficha wenye hekima na busara kwa afunulia watoto wadogo ndivyo baba ilivyokupendeza nimekabidhiwa yote na baba yangu hakuna amjuae mwana ila baba wala hakuna amjuae baba ila mwana na yote ambaye mwana amependa kumfunulia njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na misigo nami nitawapunzisha mjitwike nira yangu na kujifunza kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo nanyi mtazipatia nafsi zenu raha kwani nire yangu ni laini na msigo wangu ni mwepesi injili ya bwana sifa kwa Yesu nyinyi si wafuasi wa mwili bali wa roho ikiwa roho wa Mungu amekaa kweli ndani yenu tumsifu Yesu Kristo tulipata roho mara ya kwanza kupitia sakramenti ya ubatizo ndio tulipata roho mtakatifu mara ya kwanza kwa sababu sakramenti ya ubatizo ndio sakramenti yenye kuondoa dhambi ya asili pamoja na dhambi zingine zote tulizotenda kufua roho zetu tufanya wa Kristu, watoto wa Mungu na wa kanisa na tukapata tena roho kamilifu wa mapaji yote ama ile stamp kwa sakramenti ya kipaimara hapo ndo tulipata roho mara ya kwanza na tena tukakuwa wa Kristu tukaweza kumpokea Kristu sakramenti ya Ekaristi tapompokea Kristu 
tunapokea akiwa mzima katika roho zetu ndio maana tunaitwa wa Kristo mtu azaliwe Mkristo you know we become christians for say for excellence catholics through the sacrament of baptism hata kama baba baba yako na mama na wa Kristo lakini kawa hujabatizwa not a christian Ndipo posa katekumeni anapokufa huwa anapata ile ubatizo by desire ile wa kutamani anasikwa kama Mkristo So tutapopokea karisi ni tuishi kama vile Kristo mwenyewe anataka tuishi Posa nele neema ya utakaso kwamba ni Kristo kuishi katika maisha ya Mkristo na kuonekana the uh, sanctifying grace hii ndio ambayo mtakatifu Paulo kwa Romans anawaeleza kwamba tunapokuwa na roho wa Mungu ndani yetu basi mili yetu imekufa kwa sababu ya dhambi lakini roho ni mzima kwa sababu ya wadilifu kwamba kupitia ile sacramento baptizo kwamba inatugeuza kwa sababu katika sacrament ya ubatizo ni kwamba tunakufa na tunafufuka na Kristo. Ni kwamba tunapata tena yale maisha mema. Kwamba tusiishi kwa ajili yani tuishi tu kama mtu wa kawaida, lakini tuishi kama Mkristo katika yale ma, mapaji yake ama hot intends to become a Christian fully. Sikuwa kuvaa msalaba, sikuwa kukaa kambe na nini lakini hot effects unapeana kwa jamii ni ule Kristo katika matendo yale mema kwamba umpeleke Kristo katika familia katika kazi katika mahali popote pale utaishi tuweze kuwa contagious na Kristo kwa zile virtues zake ambazo zipo katika kanisa zile fadhila na endapo tuna vilema tuangalie mizizi ya vile vilema tungoe tu uproot kabisa kila kitu na tuweke Kristo pale ndani Tunapofanya hivyo ndo tutajibu hili swali katika injili kwamba Kristu anamshukuru baba kwa kuwa ameyafunulia hawa wenye watoto wadogo wameacha watu wenye hekima na busara akapea na watoto wadogo Tunapobatizwa hakuna mtu mzima katika wa Kristu tuko pamoja hutufanya watoto wa kanisa na wa Mungu. Sacramento baptism ndio sacrament yenye kuondoa dhambi ya asili pamoja dhambi zingine zote. Tufanye wa Kristo yaani tunakuwa watoto wa Mungu na wa kanisa. So tuko level moja. Mimi ni kwamba tunastahili kuwa katika shule ya Kristo kila siku. Tunaposali tunapofanya hivi atuongoze katika maisha yetu. Ukiwa na kiburi utakuwa na jabudu mwenyewe na utasahau kwamba wewe ni kiumbe cha Mungu kwamba wewe ni mtoto wa Mungu na wa kanisa utakuwa usikizi tena utakuwa unaona kila kitu ambacho ni chako ni umepewa mwenyewe kwamba si kwamba umetoka kwa Mungu utakuwa unaona maana ya Mungu utakuwa huoni maana ya mwenzako aidha wa ndoa ama rafiki yako utakuwa unamwona utakuwa unaona kambe ni slave kwako utaweza kusema asante Mungu kwa hii siku utakuwa unasema i have a right ni right yangu kuishi hizi pesa ni nguvu zangu nimeishi nazo utaweza kumsamehe mwenzako wala hutaweza kuomba msamaha kwa mwenzako utaweza kusaidia maskini In other words you won't attend to any needs of the other utakuwa unajiwekea wewe mwenyewe Unapokuwa mtoto mdogo unakuwa mnyenyekevu Mara nyingi tunaenda hizi petrol stations Kuna petrol station ambayo iko famous inaitwa Kenol Kenol linatokana na a Greek word Kenosis Kenosis ni ile kwamba self empty kwamba Kristo alijishusha mpaka akakuwa binadamu. 
no barua polo anasema kwamba hakugandamana na ilo ile uko hai kwamba ni Mungu but alishusha kaishi kama sisi na tena akatii mpaka mauti yake msalabani kwamba alijinyenyekeza so humo amai to be so proud ya kwamba siwezi nikasali siwezi nikakuja kanisa siwezi nikaenda jumuiya eti niende kwa ile nyumba ambayo ina, ina, ina matope siwezi lakini na identify kama umesikia jumuiya inaenda kwa bunge kwa governor huko ndo unataka kuenda hutaweza kuosha mtoto mdogo ama kutoa mtu funza because of that pride So unless you want to, to become the nini watoto wa Mungu na wa kanisa ni tuweze kuwa wanyenyekevu. Kwa sababu gani? Hira yake ni nyepesi na laini. Sheria za Mungu si kubwa ambazo tunashindwa. What does the church tell us? Am I doing what the church tells me? Glory be to the Father and to the Son and the Holy Spirit. Asadi kwa Mungu Baba Mwenyezi. Utakujua kwa kumuasi mwana wako. Masadi kwa wama mtakatifu. Kisa takatifu katoliki. Shirika watakatifu. Maandole ya rambi. Ufuku wa mili. Na uzima wa mbele. Lume watatongoza kwa sala na umba pande. E mungu mwenyezi. Tunakushukuru kwa kipaji cha ukristu. Tunakushukuru pia kwa ajili ya sakramenti za koza kanisa. Tunaomba uweze kuangalia hamu zetu takatifu kwako uweze kutupatia matumaini ya maisha yetu na pia usaidie familia zetu katika wakati mgumu tuweze kushikamana katika upendo na kuishi Ukristo e baba wa mbinguni sala kwa ajili ya kanisa e Mungu mtakatifu tunakuja mbele zako tunasema ni asante ni kwa uhai uliotujalia kwa namna ya kipekee kwa unyenyekevu tunakabidhi kanisa katoliki duniani mote mikononi mwako viongozi wote baba mtakatifu maskofu mapadri mabruda masista na wale wote pamoja na walimu wote wa dini nasi waumini tunajikabidhi kwako E Mungu tunazidi kuomba tukaweze kufata mafundisho yako ili nasi tukaweze kujumuika siku moja na wewe mbinguni. E baba tunakuomba tunakuomba utusikie. Tunakabidhi nchi yetu ya Kenya mikononi mwako. Tunakushukuru kwa maana umetubariki na nchi iliyorutubika, nchi yenye amani na upendo. Tunazidi kukabidhi viongozi wote uliotubariki nao nasi wana nchi tunazidi kuomba kwamba tukaweza kuishi kwa upendo kwa umoja kwa utangamano ili tukaweza kudumisha amani na upendo. E baba tunakuomba tunakuomba utusikie. Tunakabidhi familia zetu mikononi mwako Mungu mtakatifu hasa katika kipindi hiki kigumu cha gonjwa hili la corona. Mungu wangu tunakulilia sisi kama familia. Tunaomba Roho wako mtakatifu akaweza kushuka katika familia ili akazidi kuleta uvumilivu, akazidi kuleta amani na upendo ili tukaweza kukutumikia na kukuimbia shukrani hasa katika kipindi hiki kigumu. E baba tunakuomba tunakuomba Tunakabidhi mikononi mwako wote wanaoteseka kwa hali ngumu ya maisha. Tazama hali ilivyokuwa e Mungu Mwenyezi. Watu wamekata tamaa, maisha yamekuwa magumu. Tunawakabidhi kwako wote ambao Mungu she milele wanapitia hali ambayo ni ngumu. Pamoja na wagonjwa wote hata wagonjwa wa gonjwa hili la corona e Mungu mtakatifu tunawakabidhi kwako 
Tuomba Mungu kama ulivyosema kaneno lako kwamba mzigo wako ni mwepesi na nira yako ni laini basi Mungu tukaweza kupata tukaweza kupata tulizo katika kukutumainia wewe. E Bwana tunakuomba tunakuomba tusikie. Tunakabidhi marehemu wote mikononi mwako uliyowaita kwako kwa nguvu yako e Mungu na kwa huruma yako uwajalie pumziko la amani. E Bwana tunakuomba tunakuomba ya tuweze kusali ili kuomba viongozi wetu wa serikali waweze tena kufungua mahali kwa tuweze kuruhusiwa kurudi tena makanisani na shughuli za kanisa ziweze kuendelea kama awali e Mungu ulie makimbilio na nguvu yetu ndiye asili ya wema wote usikilize sala za kanisa lako tujane hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli Sali ni ndugu ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokee sadaka moyoni mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake. Na pia manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako. Ee Bwana sadaka tunayotoa kwa heshima ya jina lako itutakase. Na ituwezeshe siku kwa siku kutenda yafayo kuleta uzima wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki. Tushukuru daima na popote. E Bwana Baba mwema Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaadhimishwa kwa mapendo kufa kwake. Tunaongama kwa imani kufuka kwake. Tunangojea kwa matumaini makubwa kurudi kwake katika utukufu. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho. Takatifu, takatifu Bwana. Takatifu, takatifu Bwana. Mungu wa maji Bye. 
Bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoombwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao, mwokowezi wa Roho mtakatifu na tia uzima na kutakasa vitu vyote. Wala huachi kwa kusanya watu kwako ili toka mawe ya jua hata machoyo yake wa kutolee sadaka safi. Basi tunakusii e bwana usibariki dhabihu hizi tunazo kutolea. Upende kustakasa kwa roho wako ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya Uskule alipotolewa e mwenyewe alitoa mkate akakushukuru akakutukuza akaumega akawapo wafuasi wake akisema Toaeni mle wote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe kwa kushukuru kwa kutukuza akawapo wafuasi wake akisema Toaeni mnyo wote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwagia kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Kwa hiyo e bwana tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufuka kwake na kupaa mbinguni tunapongojea na kuja kwake mara ya pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu tunakuomba uangalie na kukubali hii sadaka kanisa lako uliotaka kukulizwa nayo tujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao tujaze na roho wake mtakatifu ili tuwe mwili mmoja na roho moja katika Kristo Ye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu usufu na mitume na mashahidi wako wenye heri na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako Tunakuomba e bwana sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote Ulimarishe kanisa lako la lako imani na mapendo hapa duniani yani mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francis askofu wetu Martin maaskofu na watumishi wako wote pamoja na taifa lako lote Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyokusanyika hapa mbele yako E baba mwema kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani Mkumbuke mtumishi wako Paulin Kanyonge uliyemwita kwako kutoka dunia hii kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo umjalia ashiriki pia ufufuko wake siku ya ufufuko Kristo atafananisha mili yetu na mwili wake mtukufu pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema nasi tunatumaini kujawa na utukufu milele katika ufalme wako 
ndipo utakapofuta machozi yetu yote maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na kusifu bila mwisho tujalie hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu hali asli ya mema yote kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu napata heshima na utukufu wote daima na milele na sasa tusali kwa imani ile sala aliyofundisha bwana wetu baba yetu uliye mbinguni jina lako litukushwe mfalme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama kivuni utupe leo mkate wetu wa kila siku usamehe makosa yetu kama tunakosamehe na sisi waliokosea usitutie katika ushawishi lakini Ee bwana tunakuomba tuokoe katika mwovu yote tujalie kwa wema amani meshani mwetu utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusfaresha jambo lolote tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele e bwana Yesu Kristo niambia mitume wako na wacheni amani wapeni amani yangu ustazame dhambi zetu ila tuimani na kanisa lako ujalie amani na umoja kama alivyo mapenzi yako Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nami. Huyu ndiye mwana kondoa wa Mungu ndoa dhambi za dunia heri yao wale walikwa kwenye karamu ya Bwana E Bwana tusaidie wengine kwa lakini sema neno na roho yangu itakona sala ya kupokea Yesu kiroho Yesu wangu ninaamini kwamba umo katika sakramenti takatifu sana ya ekaristi ninakupenda zaidi ya chochote na ninatamani kukupokea katika moyo wangu kwa sababu siwezi kukupokea sasa kisakramenti njoo moyoni mwangu angalau kiroho ninakukumbatia kana kwamba upo hapa na ninajiunganisha kabisa nawe usiruhusu nitenganishwe nawe amina
Bwana sema njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha tuombe E bwana sisi tuliojaliwa thawabu zako nyingi sana tunakuomba tujalie fadhili zako za wokovu tena tusichoke kamwe kukusifu tunaomba hayo kwa njia Kristo bwana wetu Bwana awe nanyi. Awe pia Mungu mwenyezi awabariki kwa wema wake na kuwafahamisheni hekima yake ya kutukomboa. Awape daima nguvu za kushika imani na kuwawezesha kutenda mema, aelekeze hatua zenu kwake na kuonyesha namna ya kuenenda kwa imani na mapendo. Amina. Na baraka yake Mungu mwenyezi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na mirele. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru. Muwe na wiki njema.